世上最风流的太后是谁呢？这位太后的男宠可谓是分门别类，文臣武将俱全，有颜值高的，有力气大的，还有文艺 boy。她可以说是养男宠的鼻祖太后了，后面的武则天呀，只能说是模仿。这位太后就是北魏的冯太后冯氏。冯氏出身北燕皇室，爷爷是北燕国君，爸爸是北燕的王子。但冯氏是个非常倒霉的皇室子女。她出生的时候，北燕已经灭亡好几年了。老爸冯朗因为朝廷的猜忌，在一桩株连案中被斩杀了。冯氏就这样被收入了王庭中，成了婢女。因为姑姑在宫中做昭仪，小冯的宫中生活还不算。太惨！终于在后宫博弈多年之后，迷恋小冯的男人胜出了。十三岁的拓跋浚登基了，冯氏正式成为了小皇帝的贵人。那一年他只有十二岁哦，小小年纪就能让男人为他倾心，可见冯氏对待男人有一套哦。初恋加早婚，小冯和小俊的婚姻是和美的，两个人的感情非常好。三年后，十五岁的冯氏被册立为了皇后，可当时的皇后可并不是那么好当的。鲜卑族有个小测验，想做皇后必须先铸金人，铸造成功寓意着吉祥，也会被正式的立为皇后。不用想啦，冯皇后肯定是成功造出了小金人呀。小冯成了皇后的第二个月，拓跋浚把她和李夫人生的孩子拓跋宏立为了太子。为了防止母凭子贵祸乱朝政，生下太子的李夫人便被赐死了。亲妈死了，抚养孩子的任务就到了十五岁的冯皇后身上。她对拓跋宏视如己出，文帝非常的欣慰。做皇后的日子那可真是快活似神仙，但好景不长，冯氏当皇后还不到十年的时间，拓跋浚英年早逝了。丢，也就是说，貌美的冯皇后在二十四岁就成了寡妇。冯皇后悲痛不已，她整天以泪洗面，怀念着丈夫。按照北魏的习俗，皇帝驾崩后要焚烧御医器物，百官和后宫嫔妃要在现场哭泣哀悼。火光冲天之时，冯后突然高声叫喊，然后就冲进了大火之中，想要追随丈夫而去。幸亏施救及时，冯后才没有被烧死。也是这一劫改变了冯氏的人生走向。死过一次的冯后，突然对生活有了感悟。他原本想死，却被死神拒收，因此开始了冯氏的开挂人生。自从文成帝死后，二十四岁就守寡的冯太后，后宫生活非常的 lonely。她果敢善断的政治才能，让她处理起朝政来特别的得心应手。朝务并不繁忙，于是冯太后更加寂寞了。她就常常关注那些美貌的男子，有看上眼的就选入后宫给他做伴侣。其中最出色的就是官宦子弟李益，这个小哥风流倜傥，还多才多艺，又十分的善解人意，对于朝政上的事情也非常的擅长，因此冯太后非常的宠爱他，经常留他在宫中伺候。但是小皇帝拓跋宏就看不过去了，他觉得老妈这是在淫乱后宫啊，于是他就贬斥了不少冯太后的男宠，还找了个机会给李益治了个罪，并杀死了他。李益的死让冯太后再也忍无可忍了。想养男宠，皇帝不同意怎么办？答案：废了皇帝。冯太后的男宠世界简直不要太精彩。自从二十四岁老公死后，孤独的冯太后就开始了她的激情岁月。不过儿子皇帝就不乐意了，这也太丢人了。他就想办法遣散了太后不少的男宠，还搞死了妈妈最宠爱的男人。不得不说，这个皇帝很刚。献文帝睿智刚毅是个非常好的皇帝，但他喜好佛道，皇上一心沉迷佛事，不愿意理朝纲，所以给了朝臣们一种厌倦朝政、不以天下事为先的印象。佛系儿子任性的打扰了太后的男宠生活，因此呢，冯太后也就对他不客气了，直接废掉了这个皇帝。当然，这不是他亲儿子哦。冯太后一生都不孕。别看冯太后私生活比较混乱，她的业务能力还是相当可以的。当年老公死后，是她把持朝政数年，是一位了不起的女政治家。想要废掉皇帝，还是轻而易举的。在冯太后的压迫下，献文帝只能传位于不满五岁的太子小弘，人称孝文帝。佛系献文帝变成了十八岁的太上皇，但他并没有放弃手中的权力，大小朝中事务呢，他都是亲自处理的，只是失去了名分而已。你想啊，冯太后亲自把他从皇位上搞了下来，想必献文帝对这个后妈也是恨得牙痒痒。这一边的冯太后也非常不安。为了防止被献文帝暗害呢，他就开始暗中谋划，想要再次重掌朝政。
。六月的某一天，朝廷突然宣布戒严，宫内宫外气氛紧张。太上皇英照前来拜见冯太后，被暗中埋伏的士兵一拥而上给抓住了。没多久，献文帝就死在了宫殿中。至于凶手是谁，就不用我多说了吧。正式成为了太皇太后的冯氏，再一次临朝听政。他首先做的就是把当初诬陷心上人李毅的贪官给处死了，由此还在朝中博得了一个整治吏治的好名声。但是小男宠李毅死后，冯太后并没有收敛，她的私生活依然混乱，很多健美强壮、恩相全能的男人都成了她的新宠。冯氏成为了太皇太后之后，后宫更是淫乱不堪。别看冯氏私生活如此不检点，但她在朝政上从来不含糊。冯太后的叱咤人生可不仅仅是好色这么简单。冯太后从北燕贵女沦为皇宫婢女，又逆袭为一朝皇后。她是主持北魏两朝的霸气女人，后世给她冠上了千古第一的名号。她能被封为皇后，除了初恋的情分，小冯可是有绝招的，那就是她的御夫术。冯皇后非常心疼老公拓跋浚操劳朝政，所以经常帮他排解各种的烦闷，特别是在生活上给他温存体贴。每次文成帝。出征归来，冯皇后都以她的百般柔情为老公洗礼。在冯后的温柔乡里，文帝常常忘记那些在朝堂上的不快。本来俩人感情这么好，孩子不是说造就造了吗？可没多久，拓跋浚就去世了。献文帝上位之后，朝政处于动荡时期，大小事都是冯后去处理的。在这期间的他镇压了叛乱，大胆推行了改革，稳定了北魏动荡的政局，促进了民族融合。在儿子献文帝背叛他，被他。他搞歇菜之后，他开始努力提拔孙子拓跋宏。这个孩子不是封太子，是做皇帝。当然了，以色出名的冯氏事业感情两不误，冯氏的男宠都可以组一个男团了。但是他们不光能讨太后的欢心，还能安邦定国。他们不光满足了冯氏的需求，还满足了冯氏在事业上的野心，帮他治国。所以呢，冯太皇太后的临朝专政取得了非常大的成功。献文帝暴毙。冯太后临朝称制，尊为太皇太后。在当时做出了很多对北魏有利的事儿。孙子孝文帝非常敬佩和信赖自己这位奶奶。冯太后尽管临朝称制，但她常常有意让孙子参与朝政，培养孝文帝的政治才能。有了冯太后的教导，孝文帝也成为了冯太后得意的事业继承人。四九零年，冯太后死于太和殿，谥号文明太皇太后。在她临终前，亲自安排了自己的后事，下令要务必节俭。尽管冯太后是个风流的女人，不好好守寡，男宠无数，但她对北魏后世做出的贡献呀，是不容忽视的。敢于打破旧制，做出了诸多利于人民之事的冯太后，是当之无愧的千古一后。好色点又怎样嘛？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。